हेलो एवरीवन वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं वो है प्लानिंग ठीक है ओवरऑल ये लेक्चर फिफ्टी है यानी कि पचासवें लेक्चर में हम लोग पहुँच चुके हैं और प्लानिंग का ये रहने वाला है पार्ट फाइव जो हमने पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ऑफ दी प्लानिंग के बारे में बात की थी ठीक है कि मेजर जो इंडिया में प्लानिंग का स्ट्रक्चर रहा है उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहे हैं जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ है पावर्टी एलिवेशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है सेल्फ रिलायंस की तरफ को बढ़ने की बात की गई थी और बात की गई थी इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को कम करने की और बात की गई थी मॉडर्नाइजेशन को लेकर उसी के बाद जो किस तरीके से नाइनटीन में प्लानिंग कमीशन बना योजना आयोग बना उसके क्या क्या फंक्शन वगैरह थे थोड़ा सा हम लोगों ने ये समझा ठीक है हालांकि मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि वो टॉपिक उतना ज़्यादा रेलिवेंट एज सच मतलब ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत उसमें नहीं है क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो बॉडी है अब वो नहीं है ठीक है नाइन तो दो हज़ार के बाद उस बॉडी को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है तो नीति आयोग के बारे में हम लोग जाके थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन प्लानिंग कमीशन के लिए उतना ही पढ़ना जो है वो सफिशियंट था तो आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा हम लोग जो है एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली जो पंचवर्षीय योजना है जो फाइव ईयर प्लान्स रहे हैं उनके बारे में ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं जिनको ये पसंद आ रही है वो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फायदा है वो सभी लोगों को मिल सके और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं अगर उन लोगों को भी कंटेंट सही पसंद आ रहा है अगर हेल्पफुल लग रहा है तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हमारी तरफ से कोई भी वीडियो पब्लिश होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है ये सेटअप हुआ था छः अगस्त उन्नीस को ठीक है सिक्स अगस्त नाइनटीन बाय आर रिजोल्यूशन इशूड फ्रॉम द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ठीक है जो कैबिनेट सचिवालय था वहाँ से एक रिजोल्यूशन इशू हुआ था उसके जरिए ये बना था The first plan recommended its formation with a very concise and suitable observation. ठीक है First plan जो था हमारा 1951 से जो start हुआ था उसको अभी हम आगे जाके देखेंगे वहाँ पर क्या था कि उसने इसके formation को recommend किया था ठीक है और क्या इसमें observation दिए थे देखिए In a country of the size of India, where the states have under the constitution full autonomy within their own spheres of duties, यहाँ तक आप बात को समझे कि इंडिया जैसी कंट्री यानी कि इतने बड़े साइज की कंट्री में जहां पर राज्यों को संविधान के अनुसार फुल ऑटोनॉमी दी गई है कैसे फुल ऑटोनॉमी दी गई है ये हम लोगों ने अपने पॉलिटी के टॉपिक में भी पढ़ा है इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस ठीक है सेंटर स्टेट रिलेशंस आप कह सकते हैं या आप इसको सिंपल समझ सकते हैं बाय द टर्म नोन एज फेडरल स्ट्रक्चर कि हमारे देश में जो फेडरल स्ट्रक्चर है यानी कि जो संघीय ढांचा है उसमें क्या है कि राज्यों और केंद्र के बीच में पावर्स का क्लियर डिविजन है ये हमारा संविधान के जो शेड्यूल सेवन यानी जो सातवीं अनुसूची है वहां पर भी जो हमारी लिस्ट बनी हुई है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट वहां पर अलग अलग दिया हुआ है ठीक है पहली बात तो ये हो गई दूसरी बात क्या लिखी गई है कि इट इज नेसेसरी टू हैव अ फोरम सच एज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एट विच फ्रॉम टाइम टू टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कैन रिव्यू दर्किंग ऑफ द प्लान एंड इट्स वेरियस आस्पेक्ट तो एक तरीके से आप यहां तक समझ गए कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध ठीक है और किस तरीके से प्लानिंग को लेकर वो संबंध चल रहे हैं उनके बारे में बात करता है ठीक ये बात आप समझ गए इसमें कौन कौन हुआ करते थे इसकी कंपोजिशन क्या थी ये देख लेते हैं एनडीसी इनिशियली कंप्राइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज डी फैक्टो चेयरमैन ठीक है जैसे हमने प्लानिंग कमीशन में ही बात की थी प्लानिंग कमीशन के भी ये क्या थे चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर ठीक है उसी तरीके से एनडीसी की भी ये चेयरमैन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल दी स्टेट एंड दी में ऑफ द प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स भी इसमें इंक्लूडेड है ठीक इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की यानी कि एआरसी की कुछ रिकमेंडेशन आई थी उसके बाद एनडीसी को रिकन्स्टिट्यूट किया गया और इट्स फंक्शंस वर रिडिफाइंड बाय द कैबिनेट रिजोल्यूशन ऑन अक्टूबर 7, 1967 सेवन यानी कि उन्नीस में बनने के बाद लगभग 15 साल के बाद इसका रिकन्स्टिट्यूशन किया गया और इसकी जो फंक्शन है उसको थोड़ा सा रिडिफाइन किया गया ठीक है अब जो रिकन्स्टिट्यूटेड एनडीसी बना है इसमें कौन कौन लोग थे प्राइम मिनिस्टर तो अभी भी है इसमें अब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स आ गए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स तो पहले भी थे यूनियन टेरिटरीज आ गए हैं एंड दी मेंबर्स ऑफ द प्लान
अदर यूनियन मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर्स में ऑल्सो भी इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द डेलीब्रेशन ऑफ दी काउंसिल यानी कि काउंसिल्स की जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है जो भी और इनके काम होते हैं उनमें बाकी जो यूनियन मिनिस्टर यानी कि जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो राज्यों के मंत्री हैं उनको भी इनवाइट किया जा सकता है ठीक है रिकन्स्टिट्यूटेड काउंसिल में जो सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन एक्ट एज द सेक्रेटरी टू दी एनडीसी ये ध्यान रखेंगे कि प्लानिंग कमीशन के जो सचिव थे जो सेक्रेटरी थे वो एन के भी सचिव हो जाएंगे एंड द प्लानिंग कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू फर्निश सच एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर असिस्टेंस फॉर द वर्क टू ऑफ द काउंसिल एज मे बी नीडेड ठीक है यानी कि अगर इस काउंसिल को यानी कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इसको अगर किसी भी कार्य के लिए कोई असिस्टेंस की जरूरत चाहिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत चाहिए तो प्लानिंग कमीशन उसको पूरा करेगी ठीक है द बेसिक नेचर ओरिजिन एंड लीगल स्टेटस ऑफ द काउंसिल आर सिमिलर टू द प्लानिंग कमीशन कुछ रिवाइज फंक्शन यहां पर दिए गए हैं उसको हम देख लेते हैं रिवाइज फंक्शन क्या है एनडीसी के टू कंसिडर द प्रपोजल फॉर्मुलेटेड फॉर प्लान एट ऑल इंपॉर्टेंट स्टेजेस एंड एक्सेप्ट ठीक है कि प्लान्स को लेकर जो भी प्रपोजल्स बनाए जाते हैं उनको कंसिडर करना है ठीक है और उनको एक्सेप्ट करना है टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द प्लान्स फ्रॉम टाइम टू टाइम और ये जो प्लान्स वगैरह चल रहे हैं इनका रिव्यू भी करना है कि किस तरीके से प्लान्स वगैरह चल रहे हैं जो टारगेट्स वगैरह लिए गए हैं वो अचीव होने की स्थिति में लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं ये सारी चीज़ें जो है वो रिव्यू करना भी इसी का काम है एन का टू कंसिडर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्टिंग नेशनल डेवलपमेंट ठीक एंड टू रिकमेंड मेजर्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ द एम्स एंड टारगेट सेट आउट इन द नेशनल प्लान कि नेशनल प्लान में जो भी एम्स या जो भी टारगेट्स बताए गए हैं उनके अचीवमेंट करने के लिए यानी कि उनको पूरा करने के लिए कौन कौन से ऐसे कदम उठाए जाने जरूरी हैं ठीक है वो भी बताएंगे उनको भी रिकमेंड करेंगे इंक्लूडिंग द मेजर्स टू सिक्योर द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ द पीपल यानी कि लोगों का उसमें क्या होना चाहिए सहभागिता होनी चाहिए कोऑपरेशन पार्टिसिपेशन होना चाहिए इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो हमारी प्रशासनिक सेवाएं हैं उनकी एफिशिएंसी यानी कि उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाना उनको इम्प्रूव करना एंश्योर द फुलस्ट डेवलपमेंट ऑफ द लेस एडवांस रीजन कि जो हमारे कम विकसित क्षेत्र हैं ठीक है उनका डेवलपमेंट यानी कि ज्यादा डेवलपमेंट और जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी है ठीक है उनका भी ज्यादा डेवलपमेंट मतलब आप तरीके से कह सकते हैं कि रीजनल डेवलपमेंट की बात भी की गई है और सेक्शनल डेवलपमेंट की बात भी की गई है ठीक है ये सारा का सारा जो है वो एनडीसी के कुछ रिवाइज फंक्शंस में आता है एनडीसी की हालांकि जो लास्ट मीटिंग हुई है वो दिसंबर 2012 में हुई है जो इसकी फिफ्टी मीटिंग थी एंड इट इज बिलीव दैट इन दी कमिंग टाइम द एनडीसी विल बी मर्ज विद दी गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति आयोग नीति आयोग का एक गवर्निंग काउंसिल है उसके साथ इसको मर्ज कर दिया जाएगा आने वाले समय में जैसे आप कह सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है नीति आयोग में ठीक है उसी तरीके से जो एनडीसी है इसको अब गवर्निंग काउंसिल के साथ ही मर्ज कर दिया जाएगा ठीक द गवर्निंग काउंसिल इज बेटर इक्विप्ड बॉडी देन द एनडीसी टू स्टैब्लिश अ बेटर यूनियन स्टेट कोऑर्डिनेशन ठीक है थोड़ा बहुत अगर आपको एनडीसी के बारे में कुछ पूछा जाए तो आप यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई है वो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं हालांकि मैं फिर से कहूँगा कि एज जैसे मैंने आपको प्लानिंग कमीशन के तौर पर बताया था तो एनडीसी भी एज सच उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है आज की डेट में जो सबसे ज्यादा बॉडी रिलेटेड टू प्लानिंग इंपॉर्टेंट है दैट इज योर नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ठीक है उसको हम लोग हालांकि आगे जाकर डिटेल में बात करेंगे फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल प्लानिंग को लेकर और सेंट्रल प्लानिंग में भी आज हम लोग जो है शुरुआत के तीन चार जो फाइव ईयर प्लान यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनके बारे में बात करेंगे ठीक है एक एक करके आप डेवलपमेंटल प्रोग्रेस देखते जाइएगा कि किस किस तरीके से जब से प्लानिंग स्टार्ट हुई है क्या क्या सिनेरियोज बनते गए किस प्लान का क्या टारगेट था क्या एम्स थे उसको हम लोग एक एक करके सीक्वेंस वाइज समझते चलेंगे ठीक है तभी मैं आपको पहले से ही बता रहा था कि ये चैप्टर इसीलिए थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें काफी सारे पॉइंट जो है हमें कवर करने हैं ठीक है थीके? और सिलेबस में भी प्लानिंग एक स्पेसिफिक पॉइंट यूपीएससी ने मैंशन किया हुआ है तो इसको हम लोग छोड़ने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते मैं फिर से आप लोगों से कहूँगा कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अगर किसी का इकोनॉमी ऑप्शनल है तो वहाँ पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए जा सकते हैं आंसर किए जा सकते हैं तो जो लोगों का इकोनॉमी ऑप्शनल है उन लोगों के लिए भी ये चैप्टर या जो ये वीडियो सीरीज चल रही है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है ठीक है अगर कोई हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कोई ऐसे एक्सपीरियंट्स हैं जिनका इकोनॉमी ऑप्शनल है और वो लोग इस वीडियो सीरीज को इस कोर्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज वो मुझे अपना फीडबैक जो है जरूर बताएं कि क्या उनको ये चीजें
सेंट्रल प्लान ठीक है यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं केंद्रीय योजना ठीक ओवर दर्स दी सेंटर हैज लॉन्च थ्री सच प्लान एंड द गवर्नमेंट हैव मेंटेन्ड कंटिन्यूटी इन देयर इंप्लीमेंटेशन तीन तरीके के प्लान बनाए गए थे वो क्या क्या प्लान है पहला है फाइव ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना है दूसरा है ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम ठीक है ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम और तीसरा है एमपी लेट जट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक है इन तीनों को हम लोग एक करके डिटेल में समझेंगे लेकिन सबसे पहले हमें जो है फाइव ईयर प्लान के बारे में समझना है और आज की डेट में उन्नीस से ये स्टार्ट हुआ है और आज तक बारह फाइव ईयर प्लान जो है वो आ चुके हैं ठीक है इसके बाद जो है फिर 2014 के बाद जब से नीति आयोग आ गया है तब से ये फाइव ईयर प्लान का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मतलब ये फाइव ईयर प्लान के नाम से अब नहीं आता है ठीक है अब ये एक 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट जो है उसको रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने ठीक है तो फिलहाल हम लोग नाइनटीन से जो एक एक करके फाइव ईयर प्लान हमारे स्टार्ट हुए हैं उनके बारे में चीजों को समझेंगे ठीक है और मोस्ट प्रोबेबली तीन से चार प्लान हम आज देखेंगे और इसके आगे के जो प्लान है वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो देखिए फाइव ईयर प्लान के बारे में स्टार्ट करते हैं क्या है ये This is the most important among the central plans. Central plans में ये सबसे ज्यादा important है and is being continuously implemented one after the other since planning commenced in India. ठीक है और एक के बाद एक ही चल रहे हैं यानी कि साल दर साल उन्नीस सौ इक्यावन से स्टार्ट होंगे और उसके बाद यह एक एक करके चलते ही जाएंगे हर पांच पांच साल के एक एक प्लान आते जाएगा ठीक है कुछ उसकी उसके एम्स वगैरह होंगे कुछ टारगेट्स वगैरह होंगे उसको रिव्यू करा जाएगा कि पाँच सालों में ये टारगेट्स वगैरह अचीव किए गए या नहीं किए गए फिर उसके अकॉर्डिंग अगला प्लान बनाया जाएगा और इसी तरीके से साल दर साल जो है ये चलता जाएगा एज प्लानिंग हैज बीन प्योरली पॉलिटिकल एक्सरसाइज इन इंडिया द फाइव ईयर प्लान ऑफ द कंट्री हैव सीन मैनी अनस्टेबल एंड क्रिटिकल मोमेंट्स टिल डेट ठीक है क्योंकि हमने आपको कल भी बताया था कि हालांकि जो एक प्लानिंग की बात है वो कैसी होनी चाहिए थी सोशो इकोनॉमिक होनी चाहिए थी ठीक है लेकिन हमने बात की थी कि वहां पर जो सोशल फैक्टर्स है वो प्लानिंग में एज सच नहीं है तो प्लानिंग आप एक तरीके से कह सकते हैं कि या तो इकोनॉमिक बन के रह गई है या फिर पॉलिटिकल एक एक्सरसाइज बन के रह गई है ठीक है सेवरल न्यू डेवलपमेंट रिलेटेड टू द प्लानिंग ऑल्सो टू प्लेस ड्यूरिंग दी ईयर्स ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लान से दट इज योर फर्स्ट प्लान फर्स्ट प्लान का जो पीरियड रहा है नाइनटीन से फिफ्टी एज द इकोनॉमी वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लार्ज स्केल फूड ग्रेन इम्पोर्ट ठीक है इस समय क्या हो रहा था हम लोगों ने जो अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कोर्स पढ़ा था ठीक है जो एन सी आर टी कवर करी थी वो हमने इसीलिए की थी ताकि हमें इन चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया हो कि उस समय देश के हालात क्या थे ठीक है नाइनटीन फिफ्टी वन के आसपास हमें पता है कि देश में क्या हालात थे कि फूड ग्रेन्स का इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता था ठीक है प्राइस राइज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा था द प्लान अकॉर्डेड दी हाइएस्ट प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरीगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स ठीक है तो इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर लार्ज स्केल फूड इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स का इम्पोर्ट होता था और प्राइस राइस का प्रेशर था इसी वजह से इस प्लान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस या आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी गई जो प्राथमिकता दी गई वो किस चीज़ को दी गई एग्रीकल्चर को और साथ साथ इरीगेशन और पावर प्रोजेक्ट्स को ठीक है फोर्टी फोर पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ द प्लान आउटले वेंट इन दी फेवर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात है ठीक है क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है दैट इज अंडर योर सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है तो ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात यहाँ पर की गई है द प्लान वाज लॉन्च विद ऑल दी लॉफ्टी आइडियाज ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच हैड फ्रस्ट्रेटिंग आउटकम्स इन दी फॉलोइंग ईयर्स ठीक है तो सोशो इकोनॉमिक आइडियाज को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की गई थी लेकिन आने वाले सालों में जो है वो इसके नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे ठीक है फ्रस्ट्रेटिंग आउटकम्स रहे ठीक दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट प्लान ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेकंड प्लान पे हम लोग आते हैं सेकंड प्लान का जो पीरियड है दैट वाज 1956 से लेकर 61 तक ठीक द स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ लेड इंफोसिस ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक है यहां पर अब बात आ जाती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को तेजी से करना है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और फोकस किस पे आ जा रहा है हैवी इंडस्ट्रीज पर और कैपिटल गुड्स पर अब आप यहां से जो हमने पिछले पीछे कुछ प्लान डिस्कस किए हैं ठीक है हैवी इंडस्ट्रीज और कैपिटल गुड्स पर जो फोकस कर रहे हैं जो रैपिड इंडस्ट्राइजेशन पर फोकस कर रहे हैं उन प्लांट्स का मुझे आप नाम बताएंगे ठीक है ये आप लोगों का टास्क है कि आप लोग मुझे बताएंगे जैसे हमने पीछे जाके काफी सारे प्लांट्स द गांधीन प्लान पीपल प्लान सर्वोदय प्लान बॉम्बे प्लान इस तरीके के प्लांट्स की बात की है तो मुझे आप बताएंगे कि कौन सा प्लान एक तरीके से आप यहां पर कह सकते हैं कि ये वाला जो फेज है या मैं आपको क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछू द सेकेंड फाइव ईयर प्लान वॉज इंफ्लुएंस्ड बाय ठीक है क्योंकि
किस प्लान से ये इन्फ्लुएंस हुआ है ठीक है मुझे आप एटलीस्ट एक या दो प्लान का नाम यहां पर बताइएगा कि जैसे गांधीन प्लान है पीपल प्लान है बॉम्बे प्लान है सर्वोदय प्लान है कौन से प्लान से ये इन्फ्लुएंस है ठीक है एटलीस्ट दो प्लान एक या दो प्लान के नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मुझे ये भी पता लगेगा कि आप लोग जो है वो वाकई में जितनी मेहनत आप लोगों के लिए कंटेंट देने में और हमारी तरफ से की जा रही है आप लोग भी उतनी मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ठीक है चलिए इसके बाद देखते हैं दिस प्लान वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर महालोनोबिस दैट वॉज पी सी महालोनोबिस ठीक है प्रशांत चंद्र महालोनोबिस ही वॉज ऑल्सो नोन एज दी फादर ऑफ इंडियन स्टेटिस्टिक्स ड्यू टू दी एजम्पन ऑफ दी क्लोज इकोनॉमी शॉर्टेजेस ऑफ फूड एंड कैपिटल वर फेल्ट ड्यूरिंग दिस प्लान ठीक है क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या है क्लोज इकोनॉमी का मतलब है कि यहां पर जो इंपोर्ट्स वगैरह थे एज सच वो ज्यादा नहीं थे ठीक है इसलिए कैपिटल और फूड की जो शॉर्टेज थी वो इस पीरियड के दौरान देखी गई ठीक इसके बाद हम लोग आ जाते हैं थर्ड प्लान में तीसरा जो प्लान हुआ था थर्ड फाइव ईयर प्लान का जो पीरियड है 1961 से 65 The plan specifically incorporated the development of agriculture as one of the objectives of planning in India. ठीक है एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस जो है वो लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि हर साल में ही रहेगा हर साल के जो प्लान है उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर तो फोकस रहेगा ठीक है बिसाइड्स फॉर द फर्स्ट टाइम्स कंसिडरिंग द एम ऑफ बैलेंस्ड एंड रीजनल डेवलपमेंट ठीक है यहां पर अब बात आ जाती है बैलेंस्ड और रीजनल डेवलपमेंट को लेकर ठीक है तो इस तरीके में आपसे मैं कहूंगा वैसे हालांकि मैं आप लोगों को पहले से बताते आ रहा हूं कि ये टॉपिक जो है प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है या अगर आप प्रिलिम्स के पिछले चार पांच साल के अगर पेपर देखेंगे तो हार्डली आई थिंक एक या दो आपको कभी क्वेश्चन मिला होगा तो मिला होगा अदरवाइज ऐसा जिसमें से क्वेश्चन आपको प्रिलिम्स में नहीं मिलेंगे पर फिर भी मैं आप लोगों से एक बात यह कहना चाहूंगा कि कोई भी टॉपिक या कोई भी इस तरीके का जो पॉइंट है उसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते ये यूपीएससी का एग्जाम है यहां पर आपको चीजों को बहुत अच्छे से समझना होगा लेकिन किस टॉपिक को या किस पॉइंट को कितना डेप्थ में पढ़ना है वो आप लोगों को पता लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के ही ठीक है तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि एज सच कोई क्वेश्चन इतना ज्यादा इसमें नहीं आया है पिछले चार पांच सालों में लेकिन उसके लिए क्या है कि क्या आप इस टॉपिक को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ नहीं सकते हैं तो आप क्या करें जितना मैं आपको यहां पर थोड़ा थोड़ा चीजें बता रहा हूं क्वेश्चन अगर प्रिलिम्स में आएगा तो इतने में से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ठीक है जैसे कि सेकंड ईयर प्लान में मैंने आपको बताया कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस दिया गया है तो वहां पर आप लोगों को स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया जा सकता है कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द फोकस ऑन द कैपिटल गुड्स दिस वॉज द मेन फोकस ऑफ विच फाइव ईयर प्लान या दिस वॉज द फोकस ऑफ द सेकंड ईयर सेकेंड फाइव ईयर प्लान तो वहां पर आपको पता लगा कि वो स्टेटमेंट सही है ठीक है 1956 से लेकर 1961 तक सेकंड ईयर प्लान चला है और वहां पर इसका मेन फोकस यही है बस आपने अगर इतना भी पढ़ लिया तो आपको वो स्टेटमेंट जो है वो सही पता लग जाएगा और आपका क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा ठीक है बहुत ज्यादा डीप में अब आपको पूरा का पूरा थर्ड फाइव ईयर प्लान या सेकंड फाइव ईयर प्लान क्या था ठीक है इसके क्या रिकमेंडेशन थे किस रिकमेंडेशन पर क्या रिपोर्ट आई थी इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है क्या पढ़ना है ये तो जरूरी है ही है लेकिन क्या नहीं पढ़ना है कितने डेप्थ में टॉपिक को कवर करना है और कितने डेप्थ से नीचे आपको छोड़ देना है ये भी पता होना चाहिए ठीक है अदरवाइज अगर आप फाइव ईयर प्लान के ऊपर ही जाएंगे और मैं तो कह रहा हूं कि एक एक फाइव ईयर के प्लान के ऊपर ही जाएंगे तो आपको पांच पांच पन्ने का डॉक्यूमेंट कम से कम मिल जाएगा ठीक है तो आप लोगों ने कोई बैठ के उसके ऊपर रिसर्च नहीं करनी है कि आप जाके पूरा उसको पढ़ेंगे आपको जितना मैं यहां पर बताया जा रहा हूं बता रहा हूं उतना ही आप लोग पढ़े उतने से ही आपका जो काम है वो एस सच बन जाएगा और एक बात और आपको ध्यान रखनी है ये कोई एब्सोल्यूट फाइटिंग नहीं है जो आप इस एग्जाम में फाइट कर रहे हैं जो एग्जाम में आप कंप्लीट कर रहे हैं यहां पर कोई एब्सोल्यूट मार्किंग नहीं होनी है ठीक है कंपटीशन का मतलब ही ये होता है कि यू हैव टू बी बेटर देन दी अदर्स बस अगर जो चीज आप यहां पर पढ़ रहे हैं अगर आप उसको सॉल्व कर ले रहे हैं मतलब ये कोर्स के जरिए जो आपको चीजें पढ़ाई जा रही है अगर आप उसको पढ़ के सॉल्व कर लेते हैं तो बिलीव मी यू आर बेटर देन नाइनटी ऑफ दी अदर एक्सपीरियंस ठीक है और अगर आप उस चीज को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं मान लीजिए आपने ये चीजें नहीं पढ़ी और आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो अलग बात है ठीक है और अगर आप पढ़ने के बाद भी अगर उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या फिर इससे बाहर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको बात को गारंटी मान के चलिए कि नाइनटी लोग भी उसको सोल्व नहीं कर सकते आपको यहां पर कोई एब्सोल्यूट मार्किंग का सिस्टम नहीं सोचना है कि एग्जाम में अगर सौ क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे सौ के सौ सही करने हैं ठीक है आपको
ठीक है कि आपने ऐसे तो बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके पास बहुत सारी नॉलेज है ठीक है दे हैव अ वास्ट एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज लेकिन फिर भी उनसे एग्जाम क्रैक नहीं होता क्यों क्योंकि हो सकता है कि वो नॉलेज बढ़ाने के चक्कर में एग्जाम का जो एक फोकस रहता है या जो एग्जाम की स्ट्रेटेजी रहती है उसकी तरफ को नहीं जा पाते ठीक है तो थोड़ा सा इस तरफ की चीज़ों को भी आप ध्यान दीजिए इसीलिए आप लोगों को चीज़ें जो है वो काफ़ी कंसाइज फॉर्म में या काफ़ी मैं कहूँगा कि एक बैलेंस फॉर्म में दी जा रही है ठीक है अदरवाइज ये पूरे की पूरी बुक तो जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोग इस कोर्स के लिए अपने रमेश सिंह को मेजरली फॉलो कर रहे हैं जहां पर भी और चीज़ों की जरूरत पड़ रही है उसको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जैसे कि आपने पीछे भी देखा है कि हमने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के एन है वहाँ पर से हमने जो अपना पहला वाला टॉपिक था नेशनल इनकम अकाउंटिंग वहाँ से उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड की थी फिर जो दूसरा अगर आपने चैप्टर देखा हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का तो वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो इस बुक में आपको नहीं मिलेंगी ठीक है अब साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं इस बुक को फॉलो कर रहे हैं जो चीज़ हमें लगेगा कि कहीं बाहर से इंक्लूड की जा सकती है या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको बीच बीच में मैं बताते रहूँगा वो आपको हर पॉइंट बुक में नहीं मिलेगा ठीक है अगर आपको बुक ही पढ़नी होती तो फिर आप जो है खुद से भी पढ़ सकते थे फिर आप लोगों को ये वीडियोज़ की इस कोर्स की ज़रूरत नहीं थी ठीक है ना तो चीज़ें आपको जिस तरीके से यहाँ पर बताई जा रही हैं थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंस को आप लोग समझिए ये काफ़ी वेल रिसर्च मटेरियल आप लोगों के सामने लाया जा रहा है ऐसा नहीं है कि वहाँ से बुक से कॉपी पेस्ट किया और इसको यहाँ पर आके सीधे पढ़ दिया ठीक है ऐसा नहीं है इन लेक्चर्स को अगर आप लोगों के लिए डेवलप किया जा रहा है अगर आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं तो इनके पीछे काफ़ी एक रिसर्च इसके पीछे लगी है ठीक है हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सोच समझ के इसमें इंक्लूड की है कि क्या चीज़ पूछी जा सकती है क्या चीज़ नहीं पूछी जा सकती है सींग दी पास्ट ट्रेंड सींग दी पास्ट क्वेश्चन पेपर्स तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को आप ध्यान दें ठीक है ना चलिए और कभी भी आप अगर किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि यू डोंट हैव टू गो फॉर दी एब्सोल्यूट मार्किंग ठीक है एब्सोल्यूट मार्किंग के लिए नहीं जाना है इफ यू आर बेटर देन अदर्स देन यू आर ओके ठीक है देन यू आर द बेस्ट दिस इज वट आई कैन से ठीक है इफ यू आर बेटर देन अदर्स देन यू आर द बेस्ट ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं थर्ड फाइव ईयर प्लान की ठीक है नाइनटीन कब से है 1961 से लेकर 65 तक ठीक है पीरियड ध्यान रखेगा इस दौरान अभी यहां पर दो युद्ध भी हुए हैं इंडिया में ठीक है इनफ मिस फॉर्चून अवेटेड दिस प्लान टू वॉर्स एक तो चाइना के साथ हुई है 61 62 में और दूसरी पाकिस्तान के साथ हुई है 65 66 में अलॉन्ग दी गुजरात बॉर्डर एंड अ सीवियर ड्राउट लेड फेमाइन इन नाइनटीन सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स ठीक है तीन समस्या यहां पर आई है दो तो युद्ध हुए हैं एक नेचुरल कैलामिटी हुई है ड्राउट लेड फेमाइन यानी कि यहां पर सूखा पड़ा और सूखे पड़ने की वजह से फेमाइन आया फेमाइन का मतलब होता है जब खाने की कमी पड़ जाती है अकाल ड्यू टू दी हैवी ड्रेन एंड डायवर्जन ऑफ फंड्स दिस प्लान अटली फेल टू मीट इट्स टारगेट क्योंकि अब इस तरीके की अगर विषम परिस्थितियां देश के सामने है कि युद्ध हो रहा है और अकाल पड़ गया है तो फिर इस योजना के लिए इस प्लान के लिए जितना भी पैसा वगैरह रखा गया था तो उसका थोड़ा सा फिर डायवर्जन हुआ वो इस तरीके की चीजों में पैसा ज्यादा गया तो उस वजह से इस प्लान के जो टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हो पाए ठीक है अब इसके बाद क्या होगा कि यहां से मतलब तीन फाइव ईयर प्लान हो गए सिक्सटी सिक्स तक इसके बाद हालांकि जो है वो फोर्थ फाइव ईयर प्लान आना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ ठीक है क्यों नहीं हुआ देखते हैं क्यों नहीं हुआ अभी इसको समझेंगे हम यहां पर आते हैं तीन एनुअल प्लान यानी कि एनुअल प्लान मतलब आप फाइव ईयर प्लान नहीं है एक एक साल के लिए प्लान आएंगे और वो भी तीन ठीक है द पीरियड ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव एनुअल प्लान सिक्सटी से लेकर सिक्सटी तक ठीक दो द फोर्थ प्लान वॉज रेडी फॉर इंप्लीमेंटेशन इन नाइनटीन लेकिन जो वीक फाइनेंशियल सिचुएशन हो गई थी एज वेल एज दी लो मोरल आफ्टर दी डिफीट बाय चाइना द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गो फॉर दी एनुअल प्लान फॉर 66 एंड 67, ठीक है तो अगर आप लोगों से सवाल पूछा जाए कि चौथा प्लान जो है वो 66 में इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया तो उसके पीछे आप लोग यही जवाब बता सकते हैं कि जो तीसरा फाइव ईयर प्लान था उस समय जो दो वॉर हुए थे और तीसरा जो ड्राउट आया था उसकी वजह से जो फेमाइन वगैरह हुआ था तो वहां पर काफी ज्यादा जो फंड था उसका डायवर्जन हुआ था और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी या जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और दूसरी चीज़ ये थी कि चाइना से भी उस समय जो युद्ध हुआ था इंडिया लॉस्ट दैट वॉर ठीक है इंडिया उस समय हार गई थी तो उसकी वजह से भी मोरल वगैरह भी काफ़ी डाउन था तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है फोर्थ फाइव ईयर प्लान को यानी कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसको उन्नीस से लागू नहीं किया तो उसके बदले में उन्नीस सौ छियासठ सड़सठ सिक्सटी में एनुअल प्लान लाया गया And due to the same reasons, the government went for another two such
जिसको इंप्लीमेंट किया जाना था सिक्सटी से सेवेंटी तक हैड दी फाइनेंशियल कंडीशन नॉट वर्सन ठीक है अगर फाइनेंशियल कंडीशन जो थी यानी कि जो वित्तीय हालात थे अगर वो खराब नहीं हुए होते ड्राउट्स की वजह से जो युद्ध हुआ उसकी वजह से तो ये फोर्थ प्लान ही जो था इस समय इंप्लीमेंट होना चाहिए था लेकिन हालात खराब हुए तो इसकी वजह से इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया ठीक है कुछ जो इकोनॉमिक्स थे यानी कि जो अर्थशास्त्री थे और जो पार्लियामेंट में अपोजिशन था यानी कि जो विपक्ष था उसने क्या बोला कि दिस इज द डिसकंटिन्यूटी इन द प्लानिंग प्रोसेस क्योंकि हमने जो प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट की थी 1951 में तीन प्लान तो हमारे लगातार चले उसके बाद यहां पर एक तरीके से डिसकंटिन्यूटी आ गई यानी कि एक ब्रेक आ गया ठीक है तो एज दी प्लान वर सपोज टू बी फॉर द पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स तो इन्होंने इसको क्या बोला इस पीरियड को बोला गया है प्लान हॉलीडे दैट इज दी प्लानिंग वॉज ऑन अ हॉलीडे ठीक है ये प्लान हॉलीडे एक ऐसा टर्म है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है ठीक है कि प्लान हॉलीडे का मतलब क्या है तो 66 से 69 तक का जो पीरियड है 1966, 1966 से उन्नीस 69 तक का जो पीरियड है तीन साल का जिसमें तीन एनुअल प्लान लाए गए थे क्यों लाए गए थे क्या हालात उसके पीछे थे वो मैंने आपको समझा दिया है और यहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो फाइव ईयर प्लान यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हुई थी तो इसी पीरियड को बोला जाता है प्लान हॉलीडे यानी कि हॉलीडे जो था वो उस समय जो प्लान था वो उस समय हॉलिडे पे चला गया था उसकी छुट्टी हो गई थी ठीक है इसके बाद जो अगला प्लान आएगा दैट विल बी योर फोर्थ प्लान जो 66 से आना था वो 69 से आएगा ठीक है द प्लान पीरियड वॉज सिक्सटी सिक्स टू सेवन सिक्सटी नाइन टू सेवेंटी फोर ठीक है प्लान जो है दैट वॉज बेस्ड ऑन दी गार्डगिल स्ट्रेटेजी इस तरीके के छोटे छोटे पॉइंट जो है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था महालो नोबिस द्वारा ठीक है महालो नोबिस ने एक प्लान दिया था उसके बाद यहां पर आ रहा है गार्डगिल स्ट्रेटेजी तो इस तरीके के टॉपिक्स और इस तरीके के जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ये भी यूपीएससी प्रिलियम्स में पूछ सकता है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि फोर्थ प्लान जो है दैट वाज बेस्ड ऑन दी गार्डगिल स्ट्रेटेजी ठीक है विद स्पेशल फोकस टू द आइडियाज ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस ठीक है सेल्फ रिलायंस की बात यहां पर भी की गई है इसके बाद यहां पर फिर से एक समस्या आएगी फिर से ड्राउट आएगा फिर से इंडो पार्क वॉर होगा सेवेंटी वन में लेट द इकोनॉमी टू कैपिटल डायवर्जन क्रिएटिंग फाइनेंशियल क्रंच फॉर दी प्लान यहां पर फिर से वही समस्या ठीक है कि यही समस्या को लेकर इसको पहले इंप्लीमेंट नहीं किया गया और यहां पर इस जब ये इंप्लीमेंट किया गया 69 में तो फिर से यही समस्या आ गई तो एक तरीके से आप कह सकते हैं अगर मैं इसको जनरल भाषा में बात करूं समझाने के लिए तो आप कह सकते हैं कि ये प्लान ही पनौती था ठीक है जिसको बोला था पनौती पनौती मतलब आप लोगों को पता है कि कोई चीज आप करते हैं जिसमें मिसफॉर्च्यून्स या बैड लक जिसको आप बोलते हैं तो यह प्लान ही कुल मिला आप समझ सकते हैं कि पनौती था छियासठ में इसको इसलिए इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका क्योंकि उससे पहले हालात खराब हो गए थे वहां पर दो लड़ाइयां हुई थी फिर ड्राउट आया था 69 में फिर सोचा कि चलो इसको आप इंप्लीमेंट करते हैं सामान्य हालात हो रहे हैं फिर से ड्राउट आता है फिर से इंडो पार्क का वॉर हो गया इकहत्तर बहत्तर में तो फिर से वही फाइनेंशियल क्रंच कैपिटल का डायवर्जन तो उसकी वजह से ये प्लान फिर से एक तरीके से कह सकते हैं कि फेल हो गया द पोलिटिजाइजेशन ऑफ प्लानिंग स्टार्टेड फ्रॉम दिस प्लान विच टुक सीरियस पॉपुलस्ट डिजाइन इन द कमिंग प्लान ठीक है यानी कि अब यहाँ पर पॉलिटिजाइजेशन किया गया यानी कि प्लानिंग का एक तरीके से क्या किया गया है राजनीतिकरण किया गया है ठीक है और इसने क्या लिया सीरियस पॉपुलिस्ट डिजाइन पॉपुलिस्ट डिजाइन का मतलब है एक लोक लुभावन जिसको बोला जाता है लोक लुभावन ठीक है फ्रीक्वेंट डबल डिजिट इन्फ्लेशन अनरेन्ड इंक्रीज इन दी फिजिकल डेफिसिट सब्सिडी इंड्यूस्ड हायर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एंड दी फर्स्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ नेशनलाइजेशन एंड ग्रेटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी वर सम ऑफ दी सैलेंट फीचर ऑफ दिस प्लान विच कंटिन्यूड अनचेंज टिल दी नाइनटीन नाइनटीज ठीक है क्या क्या थे फ्रीक्वेंट डबल डिजिट इन्फ्लेशन ठीक है यानी कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन जो थे वो यहां पर मतलब इन्फ्लेशन एक तरीके से कह सकते हैं महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी अनरेन्ड इंक्रीज इन द फिजिकल डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट क्या होता है मैंने आपको बताया था कि सरकार के जब खर्चे और जो सरकार की आय है यानी कि सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्शन है किसके फॉर्म में आता है सरकार के पास रेवेन्यू टैक्स के फॉर्म में और सरकार जो एक्सपेंडिचर करती है जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा और रेवेन्यू कम हो जाएगा दैट इज नोन एज फिजिकल डेफिसिट तो यह बहुत ज्यादा बढ़ रहा था दूसरी बात यह है कि सब्सिडी इंड्यूस्ड हायर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्योंकि सब्सिडी अगर आप दे रही है सरकार तो सरकार की जेब से पैसा जा रहा है ठीक है वो एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो भी बढ़ रहा था दूसरी बात यह है कि नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण जो है वो बढ़ रहा था ठीक उसके बाद आप कुछ लोगों ने ये बातें पहले भी हमने पढ़ी है कि इकोनॉमी के ऊपर कितना ज्यादा कंट्रोल और रेगुलेशन सरकार का था लाइसेंस राज वगैरह की बातें हम लोगों ने पहले समझी है ठीक है तो इन सब चीजों की वजह से यही सारे के सारे फीचर्स जो थे वो इस प्लान के थे और यही सारे फीचर जो है वो कंटिन्यू होते हैं 
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी अभी यहाँ पर समस्या आएगी अभी यहाँ पर तो 74 तक नहीं है लेकिन 71 के बाद जैसे इंदिरा गांधी का केस बना था 75 में अभी आप आगे जाके देखेंगे कि फाइव जो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान है वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आई थी जब इमरजेंसी लगी थी सेवेंटी फाइव ठीक है सेवेंटी में एक बार जाके फिर से इमरजेंसी लगेगी और उसके बाद वहाँ से फिर से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्लानिंग की जो दशा और दिशा है क्योंकि सरकार बदलेगी तो चीज़ें जो है वो बदलेंगी सतहत्तर में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आएगी अस्सी में फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो जो अगला प्लान है फिफ्थ प्लान सिक्स प्लान वो इसी तरीके से अफेक्टेड जो है वो चलता रहेगा ठीक है हालांकि सेंट्रलाइजेशन की जो बातें हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन जो है वो होता जाएगा प्लान दर प्लान ठीक है तो चार प्लान्स तक हम लोगों ने इसको चीज़ों को समझ लिया है किस तरीके से फिफ्थ फर्स्ट प्लान से हम लोगों ने स्टार्ट किया सेकेंड प्लान पर आए थर्ड में आने के बाद प्लान हॉलीडे हुआ है ठीक है उसके बाद फोर्थ प्लान में किस किस तरीके से चीज़ें हुई हैं ये हम अभी तक समझ चुके हैं फिफ्थ प्लान से लेकर हम इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ठीक है चलिए तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज़ ओ कुल जी एस यू डिस्कशन फोरम इसको ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं बाकी इस वीडियो सीरीज का जो पूरा का पूरा कोर्स है यानी कि जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ से जाके आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में आपको सारे के सारे वीडियोस उसके साथ साथ नोट्स और क्विजेस भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे वीडियोज के थ्रू आप लोग कंसेप्ट सीख सकते हैं आप लोग पढ़ सकते हैं नोट्स के थ्रू आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं और क्विजेज के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हैं कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप इस व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं दैट इज नाइन फोर नाइन एट जीरो एट सिक्स थ्री एट जीरो बाकी अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें कुछ भी पूछना चाहें कुछ बताना चाहें तो आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं दैट इज सपोर्ट एट बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लिंकड पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके अपने कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा की आपको ये वीडियो कैसा लगा